అందరికీ నమస్కారం శుభోదయం వెల్కమ్ టు ప్రాఫిట్ మాస్టర్ ఇవాళ టెన్త్ అక్టోబర్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ అలాగే మన మార్కెట్స్ మీద ఇంపాక్ట్ ఒకసారి చూద్దాం ఏషియన్ మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి షాంఘై జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మేర హాంకాంగ్ త్రీ పర్సెంట్ మేర అలాగే నికాయ్ పావు శాతం మేర లాభాలతో ట్రేడ్ అవ్వడం చూస్తున్నాం సో ఏషియన్ మార్కెట్స్ నుంచి చూస్తున్న సంకేతాలను బట్టి చూస్తే మన మార్కెట్స్లో కూడా ఇవాళ కొద్దిగా పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఉండే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ రోజున అమెరికన్ మార్కెట్స్లో లైక్ నాస్డాక్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ థౌజండ్స్ ఒక్క శాతానికి పైగా లాభాలతో ముగుతాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఒక పాజిటివ్ సంకేతాలు అలాగే ఆయిల్ సెవెంటీ సెవెన్ డాలర్స్ దగ్గర యుఎస్ క్రూడ్ ఆయిల్ డ్రిప్స్ లోయర్ క్లోజెస్ బిలో సెవెంటీ ఫోర్ డాలర్స్ పర్ బ్యారల్ ఆఫ్టర్ ద సెల్ ఆఫ్ సో క్రూడ్ తగ్గడం అనేది మనకి పాజిటివ్ అంశంగా మనం ఇక్కడ చూడాలి గోల్డ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దగ్గర అటు ఇటుగా ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో ఫెడ్ అఫీషియల్స్ వర్ డివైడ్ ఆన్ వెదర్ టు కట్ రేట్స్ బై హాఫ్ ఎ పాయింట్ ఇన్ సెప్టెంబర్ మినిట్స్ క్లోజ్ సో మినిట్స్ ప్రకారం చూస్తే ఫెడ్ అఫీషియల్స్ అనుకుంటుంది అందులో ఆ ఫెడ్ అఫీషియల్స్లో కూడా ఒక డివైడెడ్ టాక్ ఉంది సో ఎలా సెప్టెంబర్లోనే ఒక అరశాతం మీద వడ్డీ రేట్లు తగ్గించాలా వద్దా అని చెప్పి వాళ్ళంతా భావించారు అన్నట్టుగా కూడా సో దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇక వడ్డీ రేట్లు తగ్గిం చక తప్పని పరిస్థితి ఫెడరల్ రిజర్వ్ మీద ఉంది రాబోయే రోజుల్లో కూడా రాబోయే మీటింగ్స్లో సాధ్యమంతగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నట్టు ఒక సంగతి సో యాక్చువల్గా వాస్తవానికి ప్రధానంగా ఈ ప్రారంభ స్టేట్మెంట్సే మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు రతన్ టాటా గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి ఉండేది జరిగింది సో రతన్ టాటా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో టాటా గ్రూప్ కంపెనీల బాధ్యత టాటా గ్రూప్ కంపెనీల పాట మనం ఎంత మాత్రానికి కొట్టి పారేయలేము ఇతర అంబానీలు అదానీలు అజీమ్ ప్రేమ్జీలు ఇలాంటి తర్వాతి తరాలు ఎంతమంది వచ్చినా కూడా బట్ రతన్ టాటా నమ్మకానికి నిబద్ధతకు మారు పేరుగా నిలుస్తూ వచ్చారు సో నిత్య బ్రహ్మచారిగా ఉంటూ కంపెనీలని పూర్తి స్థాయిలో అంటే తన నాయకత్వాన్ని తన నేతృత్వంలో కంపెనీలని పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతం చేయడమే ఏకైక లక్ష్యంతో ఆయన ముందుకు సాగారు ఆయన నిన్న ఎనభై ఆరు ఏళ్ల వయసులో మరణించారు భారత పారిశ్రామిక రంగానికి నిజంగా ఇది ఒక తీరని లోటుగా చెప్పుకోవాలి ఉప్పు నుంచి పిన్నుల దగ్గర నుంచి విమానాల తయారీల వరకు అన్ని రంగాల్లో కూడా టాటా తనదైన ముద్ర వేసింది ఇంకా వేస్తూనే ఉంది అయితే గత కొద్ది కాలంగా ఆయన చైర్మన్ ఎమ్యూనిటస్ హోదా ఇచ్చారు యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ లేదు టాటా సన్స్లో తప్ప మిగిలిన కంపెనీస్లో ఎన్ చంద్రశేఖరన్ గారికి బాధ్యతలు అప్పగించిన తర్వాత పటిష్టమైన సక్సెసర్ని చాలా సమర్థుడైన సక్సెసర్ని టాటా గ్రూప్ కంపెనీలకి అందించిన తర్వాత ఆయన కొద్దిగా బ్యాక్ ట్రాక్ అయ్యారు ఆయన ఆరోగ్యం కూడా సహకరించట్లేదు సహకరించని తరుణంలో ఆయన మరణం స్టాక్స్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని చెప్పి కొంతమంది భయపడుతున్నారు అయితే ఆయన డైరెక్ట్గా గత కొద్ది కాలం నుంచి యాక్టివ్గా లేరు కాబట్టి అండ్ పటిష్టమైన సక్సెసర్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి సో పెద్దగా దాని మీద రియాక్షన్ ఉండకపోవచ్చు సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సిఎన్బిసి లాంటివి కూడా ప్రధానంగా ప్రచురించారు రతన్ టాటా మరణానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా మనం అందరూ కూడా ఆయనకు సెల్యూట్ చేయాల్సిందే ఇంకా మన మార్కెట్స్ పరంగా చూస్తే ఓవర్సీస్ ఇన్వెస్టర్స్ మనకి సెల్లింగ్ మోడ్లోనే ఉన్నారు వరుస సెల్లింగ్కి దిగుతూనే ఉన్నారు వరుసగా ఎనిమిదవ సెషన్లో కూడా వాళ్ళు సెల్ చేస్తూనే ఉన్నారు నిన్న కూడా దాదాపుగా నాలుగు వేల ఐదు వందల అరవై కోట్ల రూపాయల మీద స్టాక్స్ని సెల్ చేయగా డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ మూడు వేల ఐదు వందల ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల వర్త్ ఆఫ్ స్టాక్స్ని కొనుగోలు చేశారు స్టాక్స్ పరంగా చూస్తేనేమో ఇంతమంది మాట్లాడుకున్నట్టు రతన్ టా రతన్ టాటా మరణం తర్వాత మేబీ టాటా గ్రూప్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో కొద్దిగా మేబీ ఉండొచ్చు ఏమో అన్న ఒక అనుమానం కానీ బట్ వీఆర్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇట్ పీపీసీఎల్ నిన్న చంద్రబాబు గారు ప్రకటించారు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి ఎనభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలతో బీపీసీఎల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సుమ్మకత చూపిస్తుంది ఒక రిఫైనరీ ఏర్పాటు చేసేందుకు ఇందుకోసం అవసరమైన ఫీజిబిలిటీ స్టడీని చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఆయన ప్రకటించారు గతంలో ఈ ప్రకటన వచ్చినప్పటికీ బీపీసీఎల్ నుంచి ఎలాంటి అధికార అధికారికమైన ప్రకటన రాకపోవడంతో మేబీ అది ఇతర రాష్ట్రానికి వెళ్ళిందేమో అనుకున్నారు బట్ మరొకసారి ఫ్రమ్ హార్స్ మౌత్ అన్నట్టుగా ఆయన చేసిన ప్రకటన బట్టి చూస్తే మేబీ బీపీసీఎల్ యాక్టివ్గా పర్సీవ్ చేస్తుంది ఏపీ అన్నట్టుగా కూడా ఒక సంకేతం అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ దాదాపు ఐదు వందల మిలియన్ డాలర్ల మీద సమీకరించాలని చెప్పి చూస్తోంది స్టార్ హెల్త్ ద కం
and Britannia Industries, the company opened a cheese factory in Maharashtra. Okay. And Patanjali Foods uh, received an approval from CCA to acquire Patanjali Ayurveda's home and personal care business. Otis Healthcare, the company approved the issuance of 15.5 billion in bonds. PNC Infratech, 11 ga nilchindi oka EPC project ki sambandhinchi. Dada pro nduvela thombai kota rupayala project thi. Board meeting ee dhe airport chase kundna aru. Udhuvaram roj na adhi cancel chase kundi Vedanta. Rastri Chemicals and Fertilizers, ee kota rupayala mera approve chase kundi to L&T for the establishment of 1200 MTPD fertilizer plant. And the Z Entertainment Law Independent uh, Investigation Committee report which the Alanti irregularities jaragale than JP. Maybe the Z Koka passed to Amsanga on a Makashural Sentry. Rain Industries, the Northern Graphite and the Rain Carbon have announced an agreement to jointly develop natural graphite battery anode material. Like a GR Infra 904 crores worth of acceptance, uh, letter of acceptance on the city. So, this is Pradhananga Vartal Juste. Earnings, TCS, uh, Tata LXC, Anandhrati, even if you have any results in the company, you will have any results in the company. Talks in news, we will talk about the IDFC, UBS, Dada, Lakshala, Sheerla, and Kongol, Chesindi. GTPL Hathway, September quarter, Dada, Padamud, Kota, Rebel, worth of net profit, ni announce Chesindi. Pradhan Maina Vartalu Economic Times first pay low then the Reserve Bank of India okay neutral stance ni okay as of now it in our direct at the gimple alanti marpulu chirpulu cheledu last time you never expect cheler kuda cheler kuda maybe December quarter low but direct at the ginche um sanni uh shunanga parishilistu namu and jp mother motamar sari but direct at the gimpu mida rba governor shiktikan dasgar matladaru maybe uh, December Nello, Kachanga or Dirit Lalo Kota Unde, Avaka Sale Kugaunai, India Ink Titan passes away due to illness. Bombay House won't be the same again. Amravati will be new Hyderabad. Andhra faces a credibility problem with global investors trying to restore it. JP, EPCM General Babgar interview Nikada Adani in talks with ME fund to raise one billion dollar. Maybe first pay low, Pradhan Benam Salo and CCS clears proposal to make nuclear powered attack uh, submarines locally. They say engane, nuclear powered submarines are tired chale and jepid ala mupai vela kota rupala project idi. Then ki uh, CCS amodan telepindi. Kuddiga indulo kuddi part of Bharat Forge uh, patra koda undi. Maybe general atomics and manufacturing of MQ9B has a tie up with the Bharat Forge to make UAV components and has also committed to setting up a global maintenance for drones. That's why the are going to be able to get a lot of money. Now, in the first season, smartphone sales are going to be able to get a lot of money. TV and household appliances are going to be able to get a lot ఈ కూడా పదే పదే ఇలాగే వస్తుంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా దసరా దీపావళి క్రిస్మస్ వరకు అప్పుడు మనం కొద్దిగా ఆలోచించాలి పెప్సి బాటలర్ వరుణ్ బెవరేజ్ లుక్స్ టు రైస్ 7500 క్రోర్స్ బై క్విప్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్మెంట్ ద్వారా దాదాపు 7500 కోట్ల రూపాయల మేర సమీకరించాలని చెప్పి చూస్తున్నారు డొమెస్టిక్ ఎఫ్ఐస్ స్టాక్ అప్ ఈవెన్ యాజ్ ఎఫ్పిఎస్ కీప్ సెల్లింగ్ ఇక్కడ ఎఫ్పిఎస్ అమ్మకాలు చేస్తూనే ఉన్నారు ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ అయితే డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ Matram, Konugola Madatu, Konasaki student of the market slinger got a selling item on a crash word at Lezu. Business standard first pay low. RBA holds rate again, shifts stands gear to neutral. Undai set for 27,856 crores IPO, India's biggest. Are you CCT Loki, Maroka, 
బాగా ఫోకస్ అవుతుంది బాగా డిమాండ్ పెరుగుతుంది అనుకుంటున్న ఒక మేజర్ అప్డేట్ ఇది అందుకని ఎథౌస్ లాంటి కంపెనీస్ని మనం ఖచ్చితంగా ఎప్పటికీ ర్యాడార్లో పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్స్ జాబితాలో ఉంటుంది టోరెంట్ పవర్ ఆల్ టైమ్ హై ఇచ్చేసింది ఇప్పటికే ఇయర్ టు డేట్లో దాదాపు నూట ఏడు శాతం మేర లాభాలని స్టాక్ అయితే అందించింది ధనీ సర్వీసెస్ నేను ఇరవై శాతం మేర కాపాడడం గ్లెన్మార్క్ మూడు శాతం మేర కూడా పెరగడం మనం చూసి చూస్తాం స్విగ్గీ వస్తున్న తరుణంలో జొమాటోకి టఫ్ కాంపిటీషన్ వస్తుంది బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ దొరుకుతుంది ఇద్దరికి ఎవరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే వాళ్ళ స్టాక్ బాగా ఉంటుంది ఒకవేళ స్విగ్గీ ప్రీమియం వాల్యుయేషన్స్లో లిస్ట్ అవుతే అప్పుడు జొమాటో వాల్యుయేషన్ కూడా ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది సో అలా ఒకవేళ స్విగ్గీ అనుకున్నంతగా పర్ఫార్మెన్స్ కనపరచకపోతే దాని ఇంపాక్ట్ జొమాటో మీద క్లియర్ కట్గా ఉంటుంది ఇక క్లియర్ కట్ కాంపిటీషన్ క్లియర్ క్లియర్ కంపారిజన్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి రెండు కంపెనీస్కి జొమాటో స్టాక్ని ఇక్కడ నుంచి వన్ వే పరుగు ఉండే అవకాశాలు తక్కువ డిమాట్ అకౌంట్స్ నూట మిలియన్కి చేరుకుంది డిమాట్ అకౌంట్లు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉండడం అనేది మనం గమనించడం గమనించాలి మేజర్ అంశం ఇది వల్లే సిడిఎస్ లాంటి స్టాక్స్లో మళ్ళీ మొమెంటం మొదలవుతుంది ఇండియా సెట్ టు జాయిన్ ఫుడ్సీ రసల్ బాండ్ ఇండెక్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సో వచ్చే ఏడాది బాండ్ ఇండెక్స్లోకి మనం చేరబోతున్నాం అదొక పాజిటివ్ అంశం ఎస్బీఐ పీక్ నుంచి ఒక పదిహేను శాతం మేర పెరిగింది బట్ స్టిల్ ఇంకా రియల్ వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్ స్టాక్ దొరుకుతుంది కాబట్టి మేబీ బ్యాంకింగ్ స్పేస్లో లీడర్ని తీసుకుందాం అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎస్బీఐని కన్సిడర్ చేయవచ్చు అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద అనలిస్ట్ కమ్యూనిటీ చెప్తున్న మాట రైట్స్ నేను ఎనిమిది శాతం మేర పెరిగింది బికాజ్ ఒక ఒప్పందాన్ని కుదురుతున్నారు వాళ్ళు యుఏఈతో అరవింద్ స్మార్ట్ స్పేసెస్ న్యూ రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ని అనౌన్స్ చేసిన తరుణంలో ఆరు శాతం మేర పెరిగింది సో ఇవి ప్రధానమైన వార్తలు థ్యాంక్ సో మచ్ అవే